एक व्यक्ति रोज तैयार होकर अपने घर से ऐसे निकलता था जैसे वो कहीं पर काम के लिए जाता है कहीं नौकरी करने जाता है लेकिन उस व्यक्ति के घर परिवार वाले इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिर वो कहाँ नौकरी करता है कहाँ जाता है क्या करता है लेकिन वो व्यक्ति अलग अलग रेलवे स्टेशनों बस स्टेशन पर जाकर वहाँ पर इस बात का इंतजार किया करता था कि किसी ना किसी की ऐसी लड़की ऐसे परिवार जिनके बच्चे छूट गए हों और कोई उनका पीछा ना कर रहा हो और वो बच्ची एक तरह से लावारिस हो ऐसी लड़की के पास जाकर वो जान पहचान बढ़ाता था उस बच्चे को खिलाता था पिलाता था उससे बातचीत करता था और जब उस बच्ची के मन में वो अपनी जगह बना लेता था तो उस लड़की को अपने साथ ले जाता था और चुपचाप जा कर के सीधे कोठों पर ले जाकर बेच दिया कर और जब कोठों पर बेचा करता था तो उसके उसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे और उन्ही पैसों से वो अपना गुजारा भी करता था और इस तरह से उसने करीब डेढ़ पौने दो लड़कियों को ले जाकर कोठों पर बेचा था और ऐसा करते करते उसने बहुत अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठी कर ली और वो एक गरीब से करोड़पति बन बैठा था और जब उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं बहुत अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती है तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता था इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था दरअसल वो व्यक्ति जब एक दिन एक लड़की को कोठे पर बेचने के लिए जा रहा होता है और और उस लड़की को जब वो बेच आता है तो उसे ऐसा लगता है उसने खुद की लड़की को आज बेचा है और वो लड़की हर पल उसके सामने आती है रहती है और उसको इतना परेशान कर देती है कि वो व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में इतना कभी परेशान भी नहीं हुआ होगा और इस तरह से वो लड़की उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आती है जिसे आपको जानने के बाद हैरानी भी होगी कि सच क्या होता है आप बाकी सच तो कहानी के अंदर सुनेंगे जानेंगे और उस सच को सुनने के बाद आपको भी एक बार यकीन होगा कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं होता है और वो इंसानियत को भी जिंदा करता है और हर व्यक्ति को अच्छा बुरा बनने का मौका देता है और वो हर वक्त हर व्यक्ति को देख रहा होता है नमस्कार आदाब सत्या दोस्तों मैं आयुष आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल स्टोरी आज अभी के नए एपिसोड सबसे पहले मैं आपके द्वारा दिए गए प्यार के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने मेरे वीडियो को पसंद किया है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ ही वेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे आपका यही दिया हुआ हौसला हमारे लिए धरोहर है तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ की दरअसल कहानी शुरू इस तरह से होती है कि एक लड़की अपने माता पिता के साथ ट्रेन में सफर कर रही होती है और उस लड़की की उम्र लगभग पांच साल की होती है और वो लड़की अपने माता पिता से लगातार पानी की मांग कर रही थी जबकि माँ बाप के पास पानी की बोतल खत्म हो चुकी उस बच्ची का पिता लगातार उसको इस बात के लिए समझा रहा था कि बेटा अगला स्टेशन आने दो और मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ लेकिन वो लड़की बार बार पानी के लिए जिद कर रही थी रो रही थी लेकिन एक माता पिता की मजबूरी होती है कि वो पानी लाएं तो आखिर कहाँ से लाएं? क्योंकि ट्रेन में कहीं कोई पानी बिक नहीं रहा था कोई वेंडर नहीं था और बच्ची लगातार रो रही थी और माता पिता उनको धीरज दिला रहे थे कि जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी वैसे ही मैं तुम्हारे लिए पानी लाकर दूंगा वो थोड़ा सा बर्दाश्त करने के लिए कहते हैं बेटी को समझाते हैं लेकिन बेटी बार बार लगातार रो रही है कि उसे पानी मिल जाए इसके बाद धीरे से मेरठ रेलवे स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है पिता उतरता है और भागकर पानी लेने के लिए जाता है अपने साथ वो खाली बोतल लेकर जाता है कि वो उस खाली बोतल में स्टेशन से पानी ला सके लेकिन इसी बीच उसके पीछे उसकी बेटी भी ट्रेन से उतर जाती है और उसकी माँ उसको देख नहीं पाती है और ट्रेन से उतरी हुई बेटी भीड़ की आपाध्यापी में प्लेटफॉर्म पर खो जाती है और लड़की की माँ भी ये नहीं समझ पाती है कि कब कितने वक्त उसकी बच्ची उतर गई उसको उसका पिता लेकर के गया या वो अकेली ही उतर के गई उधर पिता पानी भर वापस आता है 
और सीट पर बैठता है लेकिन सीट पर बैठने के बाद उसको जब तक ये याद आता है कि उस अपनी बच्ची को पानी पिलाए तब तक ट्रेन चल चुकी होती है इधर वो पाँच साल की लड़की बजाय वापस अपने डिब्बे की तरफ आने के किसी दूसरे डिब्बों की तरफ मुड़ जाती है और उसको अपने माता पिता कहीं नहीं मिलते हैं और वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते प्यास की मारी हुई वो बच्ची प्लेटफार्म पर आगे की ओर बढ़ती है और वहाँ एक व्यक्ति सीट पर बैठा होता है और उस सीट पर वही व्यक्ति बैठा हुआ होता है जिसे लावारिस लड़कियों की तलाश होती है जो लावारिस लड़कियों को कोठों पर ले जाकर बेचा करता था और वो लावारिस लड़कियों के लिए ही रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था लेकिन ये उस व्यक्ति की किस्मत कहें या उस लड़की की कि वो लड़की जाकर उसी व्यक्ति से मिलती है और पानी पिलाने की मिन्नत कर और उस लड़की ने उस व्यक्ति का पीछे से कुर्ता इस ढंग से पकड़ कर खींचा था और इस तरह की आवाज में कहा था पापा मुझे जोर की प्यास लगी है मुझे पानी पिला दो और जैसे ही वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है उस पांच साल की लड़की को और वो एकदम से चौंकता है और उसे अपनी कुछ समय पूर्व खत्म हुई लड़की नूरी की शक्ल दिखाई देती है और वो एकदम से कहता है कि नूरी तुम यहाँ पर क्या कर चुप उसकी अपनी सगी बेटी का नाम भी नूरी होता है और उसे लगता है कि वह नूरी है और यहाँ वो कैसे आ गए लेकिन जब वो एक बार फिर ध्यान से पीछे मुड़कर देखता है कि वो नूरी नहीं है बल्कि कोई और लड़की वह लड़की जो अपने माता पिता से बिछड़ चुकी थी और ट्रेन भी आगे जा चुकी थी वो लड़की प्यास की वजह से बहुत ही परेशान थी अब उस लड़की को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए किससे मिले क्या करे और अब उसे जो भी अनजान व्यक्ति मिल रहा था वह उसी को अपना पिता या बाबा समझ रही अब वो उस लड़कियों के दलाल का पीछे से कुर्ता जब फिर दोबारा से खींचती है और कहती है कि बाबा मुझे प्यास लगी है तो वो व्यक्ति तेजी से दौड़कर स्टेशन जाता है और वहाँ से पानी की बोतल खरीद कर लाता है और उस लड़की को पानी पिलाता है और उस बच्ची को अपने पास बैठालता है उसे कुछ खाने पीने को देता है और उसका विश्वास हासिल करता है और जब उस लड़की का विश्वास हासिल कर लेता है तो कहता है कि मैं तुमको थोड़ी देर में तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूंगा लेकिन लड़की उस दलाल वृद्ध युग वृद्ध को कुछ इस तरह से समझ रही थी कि उसे शायद अब अपने पापा की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा लग रहा था कि जैसे इस व्यक्ति के साथ उसका जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो तभी वो व्यक्ति उस लड़की को गोद में उठाता है और गोद में उठाने के बाद मेरठ के कवाड़ी बाजार की ओर जहाँ कोठे बने हुए थे उन वहीं की ओर दौड़ लगा देता है और उनमें से एक कोठे पर जाकर उस लड़की को बेचने की कोशिश करता है और एक कोठे की मालकिन को सौंप देता है अब लड़की की बोली लगने लगती है और वो कोठे की मालकिन से उस लड़की के बदले में अच्छे पैसे की मांग करने की कोशिश कर रहा था हालांकि जो कोठे की मालकिन होती है कामना वो कहती है कि देखो जो रेट तुमको मिल रहा था वही रेट तुमको मिलेगा और वो लड़की बेच दी जाती और उस युवक या अधेड़ बुजुर्ग कह लें जब उस लड़की को बेच देता है तो उसको उसके पैसे मिल जाते हैं और वो जब वापस चलने को होता है तो वो लड़की फिर एक बार दौड़कर उस व्यक्ति का कुर्ता पकड़ लेती है और कुर्ता पकड़ने के बाद कहती है कि बाबा तुम कहाँ जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ चलने की जिद्द करने लगती है अब वो व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि ये लड़की उसे अपना बाबा समझ रही है और उसको ये लग रहा है कि मैं उसका सगा पिता हूँ और मुझे बार बार रोक रही है लेकिन चूंकि पैसे मिल चुके थे लड़की बिक चुकी थी तो वो व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ कर चुपचाप से चल देता है और अपने घर पर आ जाता है लेकिन घर आने के बाद उसे उस लड़की का चेहरा उसकी बातें सब उसे याद आ रही थी लेकिन उन यादों को एक बार पीछे छोड़ वो कपड़े उतारता है थोड़ा समय बीतता है खाना खाता है लेकिन अब उसकी यादें उसका चेहरा उसके सामने हर पल आ रहा था और वो बड़ी ही सोचनीय अवस्था में सिर्फ एक ही बात सोच रहा था और उसके कानों में 
एक ही बार गूंज रही थी कि बाबा मुझे प्यास लगी है मुझे छोड़कर मत जाओ कहीं मत जाओ मुझे तुम्हारे साथ चलना है ये आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी वो रात में बिस्तर पर जाता है सोने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने वो घटनाक्रम एक चलचित्र की भांति बराबर आता है और उसकी रात की नींद उड़ जाती है कि वो लड़की उसे कहीं जाने नहीं दे रही हालांकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में करीब डेढ़ दो हजार लड़कियों को अलग अलग कोठों पर बेचा था लेकिन आज उसका निष्ठुर मन इतना कोमल हो चुका था कि वो उस लड़की को समझ ही नहीं पा रहा था आज उसकी जिंदगी में पता नहीं क्या हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान था और इन सब यादों से निकलने की वो बराबर कोशिश करता है लेकिन पूरी रात हो जाती है बैठे बैठे और वो कुछ समझ नहीं पाता है उसको इस तरह बैठा देखकर उसकी बीवी उससे कहती है आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो तभी वो व्यक्ति अपनी बीवी से कहता है कि आज मुझे रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी लड़की मिली जिसने मेरे दिलो दिमाग में ऐसा घर कर लिया है कि जो मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही है हालांकि मैं उस लड़की को कोठे पर बेच आया हूँ लेकिन मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तब भी उसी लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है आंखें खोलता हूँ तो भी उसी लड़की का चेहरा मेरे सामने आखिर आ ही जाता है धीरे धीरे दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद वो व्यक्ति सीधा दौड़ता हुआ उस कोठे की ओर जाता है और जैसे ही उस कोठे पर पहुंचता है वो लड़की उससे चिपक जाती है कहती है कि बाबा मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार करती रही तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर और जोर जोर से रोने लगती तभी कोठे की मालकिन आ जाती है और उस लड़की को इस तरह उस व्यक्ति के पास चिपके हुए देखकर व्यंग भी करती है कि क्या बात है देखो कैसा बाप बेटी का मिलन हो रहा है और इसी तरह की कुछ और बातें करके हंसती है क्योंकि वो कोठे की मालकिन उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि ये व्यक्ति मेरठ के सदर बाजार का रहने वाला होता है और उसका नाम रफीक होता है अब रफीक उस कोठे की मालकिन से कहता है कि मैं इस लड़की को वापस लेने के लिए आया हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे कल दिए थे वापस दे दूंगा लेकिन इस लड़की को तुम मुझे वापस कर दो दरअसल जब से ये यहाँ पर आई है तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अब कोठे की मालकिन कहती है कि देखो रफीक जो माल बिक जाता है वो कभी बाजार में बिका हुआ माल वापस नहीं होता है इसलिए तुम अपना काम करो और किसी नए ग्राहक की तलाश करो किसी नए माल की तलाश में जुट जाओ और जैसा पहले से करते थे उस तरह से करने दो इस तरह की बातें मत बनाओ ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो कि कहीं इसको ज्यादा पैसे में ले जाकर दोबारा से बेच दोगे और इसके साथ उसको धमकाती भी है कि देखो अगर तुमने ज्यादा बदमाशी की ज्यादा इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हारा पिछला चिट्ठा खोल दूंगी इन सब बातों को सुनकर वह व्यक्ति परेशान हो जाता है और कोठे की मालकिन के सामने गिड़गड़ाते हुए कहता है चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे इस लड़की को हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा आखिरकार कोठे की मालकिन को थोड़ी दया आती है और दया इसलिए भी आती है कि उसी रफीक की वजह से उसका धंधा भी चल रहा था आखिर में वो तैयार हो जाती है कि जितने पैसे उसने रफीक को दिए थे वह उतने पैसे तो नहीं लेकिन उससे कुछ बढ़कर उस लड़की को वापस दे देती है और रफीक उस लड़की को कोठे से निकालने के बाद सीधा मेरठ की शिवलोक कॉलोनी में पहुंचता है और वहां पहुंचकर एक घर का दरवाजा खटखटा और घर का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद दरवाजा खुलता है और ये घर होता है मैडम अतुल शर्मा का जो संस्थापक हैं संकल्प संस्था की और उनकी नजर जब रफीक पर पड़ती है तो एक बार कहती कि तुम यहाँ क्या करने आए हो क्योंकि वो घर से भागी हुई मजलूम लड़कियों को स्टेशन पर छूटी हुई लड़कियों को बस अड्डों पर छूटी हुई लड़कियों को अपनी संस्था के माध्यम से उनके माता पिता से मिलवाती थी और इसके अलावा उन्हें पुनर्स्थापन में व्यवस्थित किया कर और जब वो रफीक से इस तरह की बात कहती है कि तुम यहाँ करने क्या आए तो रफीक उनके सामने हाथ जोड़ कर लगता है और विनती करता है कि मुझे आप बचा लो मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है तब वो पूछती हैं कि ये लड़की कहाँ से आई वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि इस लड़की ने मेरे दिलो दिमाग में इतनी बुरी तरह से अटैक किया हुआ है कि रातों दिन मुझे सिर्फ इसका चेहरा ही दिखाई देता है 
इसकी आवाज ही कानों में गूंजती है मैं करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है तो मैडम कहती हैं कि इस लड़की को इसके माता पिता के पास पहुंचा दो लेकिन रफीक कहता है मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा एहसान मंद रहूंगा कि आप इस लड़की को इसके माता पिता के पास या तो भिजवा दें या इसके लिए कुछ और मदद कर सकते मैडम शर्मा रफीक को फिर एक बार डांटती हैं कि तुम्हें कोई शर्म लिहाज तो है नहीं तुम आज तक डेढ़ दो हजार लड़कियों को कोठों पर बेच चुके हो और तुम तो एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे हो इसे भी बेचो और पैसे वसूलो और इन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करो अगर तुम्हें थोड़ा सा शर्म लिहाज होती तो शायद तुम जीवन में ये गंदा काम न कर इस तरह से रफीक और मैडम शर्मा के बीच संवाद होता है कुछ थोड़े झगड़े से भी होते हैं इस पर रफीक मैडम शर्मा के सामने गिड़गड़ाता है कहता है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा और इसके साथ ही वो अपने पहने हुए कुर्ते का एक हिस्सा फाड़ता है और उसे फाड़ने के बाद मैडम से कहता है कि देखो ये धागा मैं इस लड़की के हाथ पर बांध रहा हूँ और इस लड़की को अपनी बहन बनाता हूँ और कसम खाता हूँ कि कभी ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा किसी के दिल को कभी कोई तकलीफ हो अब मैडम अतुल शर्मा को ये लगता है कि वाकई में शायद रफीक बदल चुका है और सही बोल रहा है अब वो उस लड़की के संबंध में लगातार थानों में आसपास संपर्क करती हैं कि शायद किसी की लड़की खोई हो किसी थाने में गुमसुदगी की रिपोर्ट छपी हो किसी अखबार में इश्तिहार दिया गया हो वो लगातार कोशिश करती है लेकिन उनको कहीं किसी इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है पुलिस से भी लगातार बातचीत करने के बाद कोई हल नहीं मिलता है कि पांच साल की लड़की जो रेलवे स्टेशन पर छूटी है अपने परिवार से मिल जाए इसका कोई अता पता परिवार का नहीं मिलता है कई बार कोशिश करती है एक ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़की सिर्फ रफीक से मिलने के लिए ही स्टेशन पर छूटी थी और परिवार वाले या तो उस बच्ची से छुटकारा पाना चाहते थे तमाम कोशिशें मैडम शर्मा की बेकार जात और लड़की रफीक के पास से जाने को भी तैयार नहीं होती है और रफीक लगातार लड़कियों को वैश्यावत के धंधे में ढकेलता था लेकिन ये बच्ची उसके लिए उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है आखिर में जब उस बच्ची के माता पिता का कहीं कोई पता नहीं लगता है तो मैडम शर्मा कहती है कि रफीक तुम्हारे चार बच्चे और भी है तुम इस एक लकी अकेली लड़की को पाल नहीं सकते मैं तुमको मौका भी देती हूँ कि तुम इस बच्ची की परवरिश करो और ठीक वैसे ही करो जैसे तुमने अपनी बच्चों की बच्चों परवरिश की है इसकी जिंदगी में कुछ सुधार आ जाए आखिर रफीक के दिमाग में ये बात बैठ जाती और वो उस लड़की को लेकर घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है की ये लड़की भी हमारे बच्चों की तरह ही हमारे घर में रहेगी इधर मैडम अतुल शर्मा के माध्यम से उस बच्ची को एक विद्यालय में एडमिशन दिलाया जाता है अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है रफीक के चार बच्चे पहले से ही थे और ये लड़की घर में आ जाने के बाद अब उसके पांच बच्चे हो क्योंकि घर में कमी कोई थी नहीं और पांचों बच्चों की परवरिश हो रही किसी तरह का ऊंच नीच का भेदभाव अपना पराया भी नहीं था सभी बच्चे आपस में पूरी ईमानदारी से रहते थे पढ़ाई कर रहे थे जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही अब रफीक ने स्टेशन बस अड्डो पर जाना भी छोड़ दिया था और अगर उसे कहीं कोई जानकारी मिलती थी कि कोई बच्चा गायब हुआ है या लड़की गायब हुई है तो वो सीधा संकल्प संस्था की संस्थापक मैडम अतुल शर्मा को फोन कर उनको जानकारी देता था बताता था किस तरह से ये बच्ची बेची जा रही है उसके बाद उसने कई लड़कियों की जिंदगी को दलदल में फंसने से बचाया वक्त आगे बढ़ता है सभी लड़कियों की पढ़ाई चल रही थी साल 2013 आता है और वह व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि खाट से लग जाता है छह महीने तक खाट पर ही बीमारी की हालत में पड़ा रहता है उसको उस बीमारी की हालत में इस बात का भी होश नहीं रहता है कि वो कौन है कहाँ से आया है और जिंदगी में उसने कितने पाप ढोए हैं अपना जीवन कितना नारकी बना लिया है ऐसे में जब उसको लगता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है तो वो संकल्प संस्था के संस्थापक को बुलाता है और उनसे बातचीत करता है और अपनी पुरानी जिंदगी के विषय में याद भी करता है और उन यादों के साथ उनसे पूछता है कि मैं इन गुनाहों से कैसे बच सकता हूँ मैंने जितने बड़े बड़े पाप किए हैं ये तो आज तक मुझे याद भी नहीं लेकिन दम निकलने से पहले एक बार लगता है कि मुझे उन तकलीफों को न भोगना पड़े लेकिन वक्त तो 
गुजर रहा ही था और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है लेकिन इधर उन पांचों बच्चों की परवरिश उसकी बीवी ने अच्छी तरह से की हुई होती है और ये चारों पांचों बच्चे अच्छी पढ़ाई कर अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल कर लेते हैं क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी लगातार कंपटीशन में बैठ रहे थे इनको अच्छी सी नौकरियां हासिल होती हैं और जीवन बड़े बढ़िया ढंग से चलने लगता है लेकिन जैसे ही साल और आगे बढ़ते हैं दो हजार आता है तभी रफीक की बीवी के पास एक महिला मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारी जो सबसे छोटी बेटी है मैं उसके लिए रिश्ता लाई उस छोटी बेटी को तुम मुझे सौंप दो क्योंकि तुम्हारे सभी बच्चों की शादी हो चुकी है रफीक की पत्नी को भी वो रिश्ता पसंद आता है उससे भी कोई ऐतराज नहीं होता है क्योंकि वो महिला जिस लड़के का रिश्ता लेकर आई थी वो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में एस की पोस्ट पर होता है और रफीक की पत्नी को भी वो लड़का पसंद आता है अब उस एसआई से उस लड़की की शादी हो जाती है और वो लड़की आज एक शानदार बेहतरीन जीवन जी रही होती है होना तो कुछ और था लेकिन ईश्वर को क्या मंजूर था कि शायद वो लड़की रफीक के द्वारा वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती लेकिन ऊपर वाले ने रफीक के दिलो दिमाग में कुछ ऐसा कर दिया कि रफीक की जिंदगी तो बदल ही जाती इसके साथ उस लड़की की जिंदगी भी बदल जाती है मैडम अतुल शर्मा जब ये कहानी सुना रही थी तो कह रही थी कि काश मैंने उस लड़की को अपने पास रखा हो और वो मेरे यहाँ मेरे बच्चों की तरह पलती हालांकि वो लड़की ग्रेजुएशन से ऊपर नहीं पढ़ सकी थी सिंपली उसने ग्रेजुएट पास किया था और उसकी शादी हो गई लेकिन एक अच्छे परिवार के साथ जुड़ने से उसकी जिंदगी बदल चुकी थी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी के मन को दुखी करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना था आपको सचेत करना था ये बताना था कि इंसान की जिंदगी में कब कौन सा कैसा इंसिडेंस हो जाए कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है ठीक वैसे ही जैसा इस रफीक के साथ हुआ था जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए थे हालांकि अंतिम समय में उसको अपने किए हुए पापों की सजा मिलती है कि नहीं मिलती है लेकिन उसका दम जब निकलता है तो बड़े कष्ट के साथ निकलता है और उसके जीवन के आखिरी छह महीने बहुत भयानक बीतते हैं लेकिन इस लड़की के उसके परिवार में आने के बाद उसकी जिंदगी उसके परिवार की जिंदगी बदल जाती है मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद जय भारत